Gaan we verder met de volgende, Bobby Verlaan. Waar is de... Ja, goedenavond. Um, ja, ik uh, zal ook beginnen met er was eens. Dankjewel, Matthijs. <laughs> Sorry. Uh, nou, ik heb wel een leuk verhaal. Er was eens namelijk een keer, we hebben ooit een keer een reunie georganiseerd. Er was een groot probleem met deze reunie, want we hadden beloofd om deze reunie te organiseren. En alle mensen op school. Er was alleen één probleem. De school wilde niet meewerken en we kregen geen adressen. Wat een probleem dus. Onze sociaal kapitaal stond een beetje op spel, zullen we zeggen. Nou... Wat hebben we gedaan? We hebben uh, die mensen, daar hadden we wel uh, hele mooie namenlijsten van. We hebben die namen online gepubliceerd. En dan vroegen we, hey, weet je wat, kun jij dit aanvullen? En dan zie je daar zo, huppakee, ik klik op Tiff Anouk Salder. En vervolgens, huppakee, kwam daar een uh, venstertje en dan kon je het meteen doorsturen. Nou, simpele applicatie, hebben we allemaal wel een keer gezien, denk ik zo. Maar het leuke was, dat we binnen 48 uur, dus... Meer dan 95% hadden bereikt en we dachten, dit kan het pas niet. En toen gingen onze ogen open. Dus dat is het stukje, er was eens. Nou, waar dit uh, op stoelde naar ons idee was, dat het simpel en snel was. Dus het was simpel om te begrijpen en het was snel om te doen. Nou, als we dan gaan kijken naar onze doelgroep, dan ging het als volgt. Eén. Daar stuurden we naartoe. Nou, die ging naar de website. Die stuurde door naar de andere. Die kwamen naar binnen. Tweede generatie werd gekweekt. Ging naar de website. Stuurde door. Derde generatie. En zo kun je zelf je eigen viral bouwen, zullen we maar zeggen. En als we nou gaan kijken naar Nederland. En dat is een beetje mijn boodschap voor vandaag. Wat ik jullie probeer mee te geven. Is van, we, we blijven een beetje steken op de drie G's, heb ik het idee. Namelijk, grof, grappig en geel. Nou, ik, ik heb zoiets van, jongens... Ja, het is heel belangrijk dat het dat is. Maar laten we eens wat verder gaan kijken. En gaan kijken van, oké, okay, kunnen we niet gewoon iets waardevols maken? Op dezelfde principes van simpel en snel. En dan zeggen wij, oké, okay, nou dat kan. Eh, want er is op dit moment een hele mooie manier gemaakt om dat te kunnen doen. Als je kijkt naar de websites en je kijkt naar alle sociale media. Dan is het zo dat je op dit moment ze kan koppelen. Je kan ze heel makkelijk koppelen. Met twee klikjes kun je data uit een... Facebook, et cetera, halen en het gebruiken op een andere externe website. En dan denken we, nou, dit is simpel en snel. Waarom gaan we niet die data gebruiken om ten eerste vertrouwen te winnen van die mensen en iets sociaal relevant te maken op een website? En daarna kun je gaan nadenken over virale verspreiding. Maar de meeste bureaus blijven steken op het eerste stuk, volgens mij. En dat is virale verspreiding zonder vertrouwen te kweken. En dan zeg ik, nou het is niet viral, maar laten we het eens dus omzetten. Het is spreadable, want mensen zijn actief betrokken in het versturen ervan. Althans, dat is mijn uh, idee daarover. Het is niet een viral die blijft hangen in jezelf en die je maar naar iemand anders stuurt zonder dat je dat zou willen. Maar je kiest ervoor om dat naar iemand anders te sturen. Het is jouw sociaal kapitaal. Nou, we hebben daar eens een keertje een leuke case voor gedaan. Die wil ik jullie meegeven. Nou, wat doe je dan? Je klikt op zo'n hive-icoontje. Je zegt toestemming geven. Uh, je wordt ingelogd. Nou, je hele profieldata wordt opgehaald, eh, maar ook je vrienden worden opgehaald. En zo kun je zien wie van bijvoorbeeld van je vrienden op deze websites zijn. En dat kan voor Facebook, dat kan voor Hives, dat kan voor LinkedIn, dat kan voor Twitter en voor alle andere platformen die een API hebben. Nou, we zeggen dus verlaag drempels en zorg dat je snel relevante informatie maakt en dat je de game dynamics gaat gebruiken om iets leuks in elkaar te zetten die relevant is. Nou, simpel en snel, dat komt iedere keer weer terug in mijn verhaal. So, build your, brand, uh, build your brand upon trust and enable the conversation. En ja, zelf hebben we dus uh, deze dienst gebouwd. En voor degenen die het leuk vinden, kom uh, lekker langs op 24 januari en denk met ons mee over de toekomst. Dankjewel. Vier Was je minuten. snel? Vier minuten. Nou, perfect. <laughs> Moeten we nou nog een vragenronde doen? Of, uh, <laughs> nee, dat komt zo meteen bij de borrel. Nee, is goed, joh. Mooi. <laughs> Jury. Wat vonden we ervan? Er is nog geen jurylid die er nog niet uit is? Of zie ik hem gewoon niet? <laughs> Oké, okay, dankjewel.